Jeg ved sgu ikke, om jeg var klar, da jeg havde sex øh, første gang. Uh! Nu tror jeg, jeg om det. Det tror jeg, der er mange, der har gjort. Det er en kæmpe udfordring at skrive en sang om, om sådan et emne. Kør vi? Action! Hej, mit navn er Louis Samson. Og mit navn er Emil Kruse. Vi er begge to musikere, og måske kender du os for de her to sange. Vi er blevet sat sammen for at skrive en sang om samtykkebaseret sex. En sang, der skal handle om de usikkerheder, der opstår, når man er ung, og hvor vigtigt det er at tune sig ind på hinanden. Det er ikke nemt at tyde hinandens signaler, for hvert år bliver over 5.000 kvinder i Danmark udsat for seksuelle overgreb. Men hvordan skriver man en sang om så kompliceret et emne? Vi skal ud og snakke med nogle mennesker, for at blive inspireret til at skrive vores nummer. Et nummer, der forhåbentlig kan gøre os bedre til at respektere hinandens grænser. Og som vi glæder os til at spille for jer til Guldtuben 2018. Det er det, du har ligesom et givet emne, inden du begynder at lave noget. Det er sjældent, man har det, når man går i studiet, at man ligesom har et eller andet, som er, er, er på forhånd givet, ikke? Men altså, så kunne man jo bare starte med et eller andet. Ja. Jeg plejer at sidde med en melodi først, ikke? Så kan jeg jo bare sidde og synge over et eller andet. Jeg spiller bare nogle korter ind og prøver mig frem. Som Emil også siger, så sidder man og prøver at finde nogle akkorder, der, der sådan lyder spændende omkring det, og så, øh, så derfra så, så kan jeg egentlig godt, uden at det lyder sådan særlig færdigt eller noget, at skrive en hel sang. Det er en kæmpe udfordring, vi har, vi har sagt ja til, synes jeg, ja. at få lov til at skrive en sang om, om sådan et emne, der er så betændt altså, og, og, og sådan, øh, så vigtigt mm. lige nu især, altså seksuelt samtykke. Øh, det er jo ikke noget, jeg sådan, i hvert fald har gået rundt og og sådan tænkt over. Jeg var faktisk ikke rigtig klar over, hvad ordet betød, da jeg ligesom sagde ja til det. Jeg synes bare, det var sådan, okay, når man, okay så det det, det handler om. Du ved, jeg tror også, det er vigtigt at få sat ord på, hvad det egentlig sådan drejer sig om, og hvad det handler om. Jeg tror, det er meget det der med at have respekt for hinanden, og, og snakke sammen, og være sådan på lige fod med hinanden. Det er faktisk hårdt nok. Emil, han som artist, står for ligesom, at, at udgive musik, som har flere lag og, og mere på sig. Så på den måde synes jeg, det var meget betryggende. Det er jeg glad for. Fordi, at det sådan, ja, jeg ved, at vi kommer til at, at ligesom arbejde det igennem. Jeg synes jo bare, det er fedt at få en, en, en sindssyg sanger ind, der, der kan ramme alle de toner, jeg ikke kan. Og <laughs> har, øh, har, har et, øh, et godt øre for en, en, en god melodi. Da jeg, da jeg var helt ung der, øh, teenager og, og vokset op ude i vanget, så, så var det ikke sådan en ting, man, man snakkede så meget om. Der var ikke nogen, der skulle, øh, skulle se, at du øh, måske led under et eller andet, eller at du måske havde lidt hårdt over nogle andre ting i dit liv. Det var ikke noget, man snakkede om som sådan, du ved. Det var først efter, at jeg ligesom kom ud af folkeskolen og, og kom ud og mødte nogle andre mennesker og kom i nogle andre miljøer, at jeg ligesom fandt ud af, når man jeg kan faktisk godt snakke om, om sådan nogle her ting. Ik- ikke nødvendigvis kun kærlighed eller, eller sex, men bare at kunne, kunne snakke om dybe ting eller sådan Ja, jeg er vokset op i, i Hellerup, i uh, Villa. Rigtig Hellerup-dreng. Jeg gik på Steiner skole i Gentofte hele mit liv, til og med gymnasiet. Det var dejligt at vokse op i Hellerup, synes jeg. Jeg havde haft en vidunderlig barndom. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen venner, der boede i Hellerup overhovedet faktisk. De fleste af dem, jeg gik i klasse med, boede faktisk inde i Lyngby. Der var den der, som du også beskrev, øh, sådan lukket stemning, følelser osv. Jeg synes ikke rigtigt, det var noget, man snakkede så meget om lige de der sådan hårde teenageår. Sådan. Jeg kan huske, at jeg havde sygt nøjeren om over ligesom at, være, øh, altså over at være jomfru. Det ville jo være ideelt, hvis alle bare kunne fucking slappe af og sådan ja. tage det, som det kommer. Jeg tror, jeg løg om det inden da. Ja. Jeg men, altså, folk. Det, det tror jeg, der er mange, der har gjort det. Nej, 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 jeg har sgu da. Ja, øh, præcis. Op, det er jo det, der er så mærkeligt med de år, det er ligesom, at altså, ens krop begynder at ændre sig. Og, du ved, sådan, og, og det samme med pigerne, der lige pludselig begynder at, at se mere voksne ud. Og sådan, det, 
det er jo vildt spændende, ikke? Og, sådan, og man er samtidig bare sådan skide usikker. Jeg ved sgu ikke, om jeg var klar, da jeg havde sex øh, første gang. Det var ligesom mere sådan en, det skal fandme, jeg skal fandme have gjort det her nu. Så jeg ikke er ham, der ikke har haft sex, eller sådan, du ved. Ham, der blev valgt sidst til rundbold. Ham, der blev valgt sidst til rundbold, ja, lige præcis. <laughs> Og vi spiller den lidt op her. To, tre, tre. Det, det er jo også sådan lidt syret det der med, at altså, det er nogle andre, der har givet os en opgave, en kreativ opgave. Det skal man lige sådan bearbejde, synes jeg. Altså lige glemme på en måde, ikke? Ja, ja. Og sådan lige komme ned i det der med, at det er bare altså, det er musik, men vi ved bare, hvad det skal handle om. Ja. Altså inden vi overhovedet er gået i gang. Helt klart. Jeg tror desværre ved, ved det her nummer bliver og sådan og sådan flette et sådan lidt øh, tungt emne ind i et nummer, og så samtidig sørge for at gøre det sådan venligt, lyttervenligt over for folk. Altså jeg håber da, at det bliver et, et, et nummer, som folk vil høre på og sætte på og, og lytte efter teksten, og altså det, det vil kunne, kunne sætte nogle tanker i gang. Vi kan jo ikke så sige, hvad det bliver for en sang. Det er sådan altid umuligt at, at, sådan, at sætte ord på, hvad det bliver. Vi må bare se, hvad der sker, hvor det bærer hen. Vi vil også gerne prøve at sætte vores sådan, personlige præg på det, ikke? Jo. No. Og sådan, holde, os, holde os inden for, for, hvad vi står for os. 100%. Og så, og så prøve at arbejde den vej, tror jeg. Er det ikke bare det? <laughs> det var meget godt. Meget godt. Jeg vil lige komme i gang. Ja. Det synes jeg sgu også. Fedt, fedt, fedt. Fedt, fedt, fedt. fedt. fedt, fedt. Det er med i næste afsnit, hvor vi gør noget, vi ikke har prøvet før. Vi får nemlig personlig input til sangteksten fra to unge drenge. Altså, jeg synes, det skal være bedre så i ligesom vores alder til at sige fra. For jeg ved ikke helt, hvis du bare kunne sige mig, det. Hvis man prøver at kysse en pige, som ikke kysser tilbage eller sådan noget, er det så ikke sådan ret hurtigt klart, at det ikke ligesom er det? Altså, jeg synes, det skal være bedre så i ligesom vores alder til at sige fra. Fordi at selvfølgelig kan det være svært og sådan noget, og man, man, man ved det måske ikke, men... Altså, der sker ikke det store, hvis man siger fra, for så har man det også bedre med sig selv efter. Yeah, yeah.